日前，印度海军向政府提交了一份提案，要求由科钦造船厂公司制造第二艘国产航母。印媒报道称，印度海军一直在争取拥有三艘航空母舰，以确保威慑控制印度洋。那么，印度海军目前两艘航母战力究竟如何？未来印度海军急速扩充，一次性订购六十八艘舰艇，计划到二零三五年拥有一百七十五艘军舰，假想敌又是谁？但是两航母、单航母也不会对印度的安全造成太大的隐患。是以色列和意大利，动力系统则是美国 GE 公司的 LM 两千五百燃气轮机，武器系统也是如此，采用意大利的七十六毫米莱昂纳多集团火炮，俄罗斯的 AK 六三零近防系统，以色列的巴拉克一和巴拉克八防空型垂直发射系统。科钦造船厂建造啊维克兰特号时的。呃，出了很多糗事，但是他在印度国内的造船企业中已经是最拔尖的那个了。印度现在也没有别的选择，而且从好的方面来讲的话，失败的经验也是经验。在磕磕巴巴造了一艘这个维克维克兰特号之后的话，印度这个科兴造船厂多少也有了自己的技术积累。至于二零三零的投入使用这个计划的话，它也是可以往后推迟的，因为这个航母本来是打算是二零二零年造出来的，它在二零一一年的时候规划的时候说要在二零二零年。把这个维沙尔号造出来，现在早就超时了。在将来的话，它再推迟到二零三二年、二零三五年的话，这都不奇怪。事实上，印度曾一度计划要在二零在二零三零年拥有三艘航母这条要求了。毕竟印度海军也是在不断调整他们的计划。呃，航母造不出出来的话，那可能也也就只能这样子。而且的话，根据他这印度海上战略这个白皮书，他的海上战略这个印度洋战略的调整也是可能也可也是可以很灵活的。至于什么时候印度实现三航母梦的话，前提条件我觉得应该就是，这个印度的造整个造船行业有整体上的提高。什么时候印度成为和中日韩一个等级的这个世界级的造船大国的话，那时候的、啊、话，它这个三航母梦也就可以实现了。目前印度手设计可折叠的机翼，否则塞不进升降机。机翼从不可折叠变成可折叠，变化相当的大。呃，打个比方的话，就是原先完整的一根横梁，你要现在要切成两段，你还要这两段拼合起来之后，它这个强度和原先一样。那么的话，这种设计的话又费钱又费时间，而且的话，它很多零件的话就跟原来的这个路上版这个阵容不一样了。这样的话，它这个造价非常的贵。印度现在打算是订购五十多架甄嬛 M， 也就是也就是在维克兰纳号上和这个维沙尔上都用甄嬛 M。除了航母以外，是订购了十一艘这种近海巡逻舰。看样子的话，他也是。想用这种军舰来达到这个一百七十五艘军舰的这个目标。据报道，印度计划到二零三五年拥有一百七十五艘军舰。外界普遍认为，印度造船厂建造速度缓慢，该计划恐难以实现。请教一下石先生，对于印度海军的发展计划，您是如何看？印度海军的发展之路呢，一直就是磕磕绊绊，不顺畅。这是因为呢，印度海军的底子薄，技术水平呢比较差呀，再加上印度海军呢还有点好高骛远，总是呢。不切实际，追求呢过于新的技术吧，啊，结果呢使得自己啊在消化的方面啊，那就非常难，啊，这样也就影响了印度海军的发展步伐。但是啊，印度海军有一点呢值得称道，那就是啊，尽管在发展道路上呢磕磕绊绊，然而呢，印度并没有因此呢灰心丧气，而是呢一直坚定信心，始终向前发展。啊，所以呢，在过去这几十年时间里边，印度的。步子呢，尽管是磕磕绊绊的，但是，他一直呢坚定向前，到现在呢还是取得了不小的成就啊！看看印度海军现在有两艘航母啊，而且呢还有多艘先进的驱逐舰和护卫舰，在核潜艇方面，印度呢也能够自己造了；常规潜艇方面呢，印度的水平呢也比之前有了很大的提升啊！这样一来的话呢，就能够看出呢，印度海军经过呢这几十年的发展、啊。到目前的整体水平已经是排在世界前列了。在不久前的二十国集团峰会期间，美印发表联合声明称，印度将作为美海军在印太地区的舰艇维护中心。今年六月和八月，美海军已分别与印度两家造船厂签署了舰艇维修有关协议。请教一下李先生，美印这一合作存在很大的脆弱性和不确定性吗？确确实实，它存在着很大的不确定性。但是在这里头呢，我首先要祝贺一下美国海军，他可找到了一个好的伙伴了。
，尽管它在海外有很多的基地，但是它的修理能力，特别是作为现代化海军的修理能力，不依托强大的工业基础，一个强大的工业基地，它是很难实现这种我们讲舰艇的大修的。那么他们找到印度，哎呀，找得太好了。这要不然不由得让我想起最近就是这两天炒得很热的，就是印度生产的那个 iPhone 15， 有大概将近有三分之一的不合格，甚至更高的话到一半的比例不合格。那么美国海军将来要找印度人修船，我相信美国人会求锤得锤的。那么将来印度人能不能为美国海军修好舰船，嗯，我们可以拭目以待，我们等着看好戏